vasiányos vérszegénységet, vérzéses betegségek, erősebb, hosszan tartó menstruáció, valamint elégtelen táplálkozás egyaránt okozhat, de főleg a vegetáriánusokat érintheti. Tünetei általános gyengeség, sápat, száraz, bőr, hajhullás, fejfájás, hideg kezek, lábak, szédülés, szabálytalan szívverés, de rengeteg betegség előszobája lehet. Az első és a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban, legfontosabb tudni való ezzel kapcsolatban, hogy a C-vitamin folyamatosan szedni kell, ami elengedhetetlen a vas megfelelő mértékű felszívódásához. Ez alapszabály. A szöges alma fogyasztása pedig az említett tünetek kezelésére egészen körülbelül 50-60 évvel ezelőttig teljesen normális hétköznapi eljárásnak minősült, aztán a gyógyszergyártók forradalmi újításai olyan szinten háttérbe szorították, hogy ma már szinte őrültségnek hangzik ennek az ősi népi gyógyászati módszernek az alkalmazása. És akkor most lássuk, hogy is néz ki ez a szöges almás eljárás vas pótlására. Ha még nem használtuk a szögeket, akkor alaposan lemossuk róluk először is a konzerválóanyagot. 8-10 darab szögre van szükség és egy darab almára. A szögeket beleszúrjuk az almába, és 24 órára félre tesszük. Így a szögek jelentősen megnövelik az almában a vastartalmat. Erre kicsit rásegítünk, úgy, erre is. Meg a kat, de se baj. És most 24 órát pihentetjük. Letelt a 24 óra, a szögeket kivesszük az almából, és beleszúrjuk a következő napi almába. Ezt pedig megesszük. Fenébe szinte fogok kell már hozzá. Nem baj, majd megkeresem. Jó. Így néz ki a szöges almánk. Belülről. Meglévő tünetek esetén együnk naponta egy almát egy héten keresztül, megelőzésképpen pedig hetente egy-két almát. És amit még nagyon fontos tudni, hogy mivel bioszöget nem lehet kapni, én legalábbis nem tudok olyan bioboltról, ahol bioszögeket árulnának, és nem tudhatjuk, hogy a modern gyártási folyamat során miféle toxikus anyagokat vegyíthetnek a szögek anyagába, ezért érdemes régi szögeket keresni, felkutatni innen onnan a nagyfater garázsából, vagy műhelyéből, vagy elmenni nagyon régi épületek bontásához, száz éves épületeknél például, tetőlécekből, zsanérokból, innen onnan szedjük ki a szögeket, 8-10 darabot nem egy nagy nem mutatvány összeszedni, Ezeket rostátlanítsuk, és hosszú éveken keresztül, bocsánat, sok éven keresztül biztonsággal használhatjuk őket. Úgyhogy ennyi volt a szöges almával történő vasjányos vérszegénység gyógyítása. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!